السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بے حمد ہی سبحان اللہ عظیم اللہ صلی اللہ محمد نبی علمی و اعلیٰ علیہ و بارک وسلم تسلیمہ رب شرلی صدری و یسر علی عمری و اہل العبدم السانی یفقو قولی سو ان شاء اللہ ہیئر وی آر لرننگ تھری مور نیو نیمس آف اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ ان شاء اللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود الحو الحو آؤز باللہ ہمین شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحو دا ایور لیونگ آل لائف ان دا یونیورس از اوئنگ ٹو اللہ فار اٹ از ہی الون ہو گرینڈس اینڈ سسٹینس لائف دس نیم فگرس پرومیننٹلی ان آیت الکرسی البقرا آیا نمبر ٹو ففٹی فائیو وچ اسٹریس اللہ ایبسلوٹ پاور وی آر ڈائریکٹیڈ ٹو انووک ہم یوزنگ دس نیم ہی از دا ایور لیونگ دیر از نو گاڈ بٹ ہی سو کال اپان ہم میکنگ یور ڈیووشن ایکسکلوسو ٹو ہم دس از ان سورا المومن آیا نمبر سکسٹی فائیو سبحان و تعالیٰ یا اللہ دا ایور لیونگ الحی وی نو دیٹ یو آر دا ون ہو از ایور لاسٹنگ اینڈ پرفیکٹ الائیو بلیس اس ود ریلائنسز آن یو میک اس ریلائز یور پرفیکشن آف لائف اینڈ سو آف آل یور ایٹریبیوٹس اینڈ گائڈ اس ٹو لیو بائی دیم انسپائر اس ٹو ٹرن ٹو یو اونلی اینڈ گرینڈ ٹو اس ایٹرنل لائف ان دا گارڈنس آف جنت الفردوس آمین سو اور سیکنڈ نیم آف اللہ سبحان و تعالیٰ وچ از ویری کلوز ٹو الحو یو پرابلی ہرڈ ایوری ٹائم وی میک دعا وی آلویز سے الحو یا القیوم سو دیز ورڈس آلویز کم ٹوگیدر اینڈ اللہ از سو پاورفل ہی میک ایوری تھنگ ان پیئرس سو ہز نیم از آلسو ان پیئر الحو القیوم القیوم دا سیلف سبسٹنگ This divine name emphasizes Allah's uniqueness and supremacy and underlines His eternal being. On the Day of Judgment, all faces shall, shall be humbled before the ever-living, self-sustaining Lord. This is on Surah Taha, um, Ayah number 111. While all living beings are mortal, He being the self-sustaining has always been and will be there as the ever-living. Whenever faced with crisis, the Prophet ﷺ used to address Allah with this name, as is evident from the following hadith reports, O oh, the ever-living one, the self-sustaining one, I invoke your mercy. He directed his daughter Fatima Anno to recite this supplication, O oh, the ever-living one, the self-sustaining one, I invoke your mercy. Do not leave me to myself even for the twinkling of the eye. Um, I'm sure uh, from the lot of scholars you probably heard this dua. So inshallah, uh, let's memorize this dua and move forward. So let's make dua to our Allah. القیوم دا سسٹینر دا سیلف سبسٹنگ وی نو دیٹ یو آر دا ون ہو از سیلف ایگزسٹنگ اینڈ سسٹیننگ آل بلیس اس ود ہیومیلٹی ان آور ورشپ اینڈ ڈیلنگ ود ادرس اینڈ میک اس آف دوز ہو ہیلپ دا نیڈی اینڈ اسٹرائیو ان دا کاز آف اسلام انیبل اس ٹو پریکٹس قیام اللیل Often make us remember standing before you and give us a longing to meet you and actions that bring us closer to you. Ameen. So inshallah, our, uh, the third name of Allah subhanahu wa ta'ala we are going to learn is Al-Qareeb, Al-Qareeb, the near. Allah tells the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the Quran, O Muhammad, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when my servants ask you about me, tell them I am quite near. I hear and answer the call of the caller whenever he calls me. This is in Surah Al-Baqarah, ayah number 186. Allah's closeness is pressed home in the following hadith. Abu Musa al-Ashari reports that as some companions on the way to the Khaybar battle recited aloud, Allahu Akbar, 
Allah is great. The Prophet ﷺ told them, We are comforted by the Quranic assertion that Allah's mercy is close to those who do good. This is un, uh, in Surah Al-Araf, um, Ayah number 56. Since he is all hearing, all seeing and ever responsive, his near nearness to humankind is plausible. So inshallah, I am going to signing off and uh, we are going to meet with three beautiful names tomorrow inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.